çok çocukluğumdan gelen çok hoş anılar var. Belki Türkiye'deki birçok evde ve benzeri anıların olduğu özellikle kurban alınması faslı, işte biz tosuncuk derdik böyle sığır genelde bizim aile geniş olduğu için çok iseli sığır alınır. İşte birkaç gün önceden o özellikle beslenir ki rahmetli anneannem Allah rahmet eylesin o ölüyle beslerdi her gün giderdi böyle beslerdi yemini verirdi kurban bayramının ilk gününe kadarki süreci özellikle o ehemmiyet gösterir takip eder biz de çocuk olarak yanında git gel yaparak güzel hatıralar bırakırdı ve bugünden de maalesef o kadar bu ruhu fazla yaşayamıyoruz işte biz de bir Baba olarak, bebeğin olarak çocuklara bunu yaşatmak için elimizden geldiğince uğraşıyoruz ama çocuklara da en azından ruhu vermeye çalışıyoruz. Atıyorum işte bayramlık hikayesi gibi işte bayramda güzel temiz kıyafetlerin giyinmesi, alışkanlığı oluşması için bayram öncesi alışveriş ve o kıyafetler, ayakkabılar, elbiseler. İşte oğlan da kız da bizim o konuda biraz çok hassas. Hele kız çok maşallah şey üstüne başına kıyafetlerine dikkat ediyor. Çok o konuda meziyetli. Bu ve benzeri örnekleri yaşatmaya çalışıyoruz. Bayramın aynı aynı zamanda yardımlaşma, halleşme, tebrikleşme dönemi olduğunu anlatma noktasında şöyle bir gelenek edinmeye başladılar. Bayramda topladıkları harçlıklarla bizim bir Somali e, ziyaretimiz olmuştu bundan birkaç sene önce. O zaman bizim büyük olan çok etkilenmişti. O gün bugündür ihtiyaç sahibi noktasında özellikle bayram harçlığı hususunda ve benzeri toplan programlarda elde ettiği harçlıkların önemli bir kısmı da hayır noktasında işte Somali'ye diyor veya yardım sahibi olan yerlere şey yapma noktasında öyle bir motivasyon oluştu. Öyle bir durum olduğunda ilk hemen diyor ki baba ben şu kadarını ayıracağım diyor. Şu kadarını ya çocuklara Somali'ye gidiyor harçlıkları yani. İşte Somali'ye olsun ve benzeri ihtiyaç noktasında bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Hani eskiden de gelen bir gelenek bir de bunu daha güzel bir hayırla da birleştirme açısından bizi mutlu ediyor açıkçası. Son 10 yılda Türkiye'nin büyümesindeki temel unsur reel sektör oldu. Üretim oldu. Hakikaten bunun neticelerini de gördük. İşte son 12 yılda ihracatın 6 katı büyüdüğü bir resimden bahsediyoruz. Kaç ay önce yabancı büyük bir medya kuruluşuna verdiğim röportajda da onu söyledim. Hani ne kadar gerçekleştirebilir hususu. 12 senede 6 katını Türkiye başardıysa önümüzdeki 10 yılda 3 katına da rahatlıkla erişebilir. En azından reel sektör olarak biz buna inanıyoruz. E, siyasi iradenin de çizdiği böyle bir hedef var. Burada hassas denge şu, buna her kesimin inanması lazım, destek olması lazım. Burada bürokrasi de bu işin içinde. Türkiye'de çok farklı hususlarla ilgili bürokrasinin geçmiş alışkanlıkları ile ilgili çok enteresan olaylar yaşadık geçtiğimiz 10 yıl. Özellikle ben finans sektörü için şunu ifade ediyorum. Türkiye'deki değişim noktasında son kalan statikocu, Dinamikler maalesef hala finans sektöründe. Ama onun da sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Çünkü reel sektörün ihtiyacı olan birçok unsur kendi yaşadığı zor çevrelerde ve olaylarla birlikte ispatlamasıyla neticelendi. İşte 2008 bugünkü yaşanan sıkıntılardan çok daha büyük bir dönem, bir krizdi. O gün de bugün birileri gibi aynı insanlar çıkıp işte Türkiye'nin ekonomik durumunu, krizden çok ciddi etkileneceğini, IMF'den şu kadar para alınması gerektiğini, faiz politikalarıyla bir şeyler söylüyordu. Ama yani görün ki Hakikaten reel sektör çok güzel neticelere imza attı. Tabii. Global resimde çok ciddi sıkıntıların olduğu yine bir dönemden geçiyoruz. Bütün bu yaşananlar ışığında Türkiye çok önemli bir mesafe aldı. Bugün emin olun geçtiğimiz 10 yıla göre gelecek 10 yıl noktasında çok daha optimist ve pozitif baktığımız bir dönem. Türkiye laftan çok icraat üretmesiyle başarısını bu noktada ortaya koydu. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl zaviyesinde çok daha optimist bakıyorum ben. Türkiye global likiditeden Özellikle 2008 yılından sonra ciddi anlamda bir pay almıyor. Çok açık söyleyelim bunu yani. 2008-2009 sonrası bütün bu bölgedeki yatırımlara bakın ve Türkiye'deki yatırımlara bakın. Türkiye'deki yatırımlar, proje finansmanlarının neredeyse tamamına yakını hemen hemen hepsi iç kaynaklarla finanse edilmiş. Zaten bizim öyle çok böyle hani birileri bağırıyor ya işte dünyada şöyle olacak böyle doğru hani... Filler tepişecek, çimenler ezilecek. Biz fil de değiliz, çimen de değiliz ama Türkiye için önemli bir fırsat var. Aradan sıyrılarak bu kaos döneminde çok ciddi bir şekilde öne çıkabilme fırsatının oluştuğu bir husus. Birçok sektörde çok başarılı örnekler var. Kurumlar ciddi anlamda eski e, bürokratik 
düşüncelerini yavaş yavaş atmaya başlıyor. İşte BDDK son dönemde çok başarılı çalışmalar yapıyor, güzel düzenlemeler yapıyor. Burada hani kamu menfaatinin dışında toplumsal anda bireylerin, şahısların, vatandaşların menfaati noktasında da bakmak lazım. Hani bir tarafı düşünürken diğer tarafı göz ardı etmemek lazım. Tabii ki adaletli yaklaşmak lazım. Kimseye yanlış zulüm noktasında bakmamak lazım ki Türkiye'de bugüne kadar son 10-12 yıllık süreçte Türkiye'ye gelip de para kaybeden ben bilmiyorum herhalde. Her sektörün, her iş kolunun kendine haiz, düşünce yapısına sahip, sahipleri, çalışanları, patronları olabilir yani. Herkes kendine göre zeki olabilir. Zeki olması neticesinde başarılı veya çok e, karlı neticelere imza atabilir. Burada tabii şu veya bu şekliyle şu çok önemli değil. Ben şuna inanmıyorum. E, siz doğru denetlediğiniz sürece ve adaletli olduğunuz sürece yani şu spesifik örnekle belki daha anlamlandırabiliriz bunu. İşte burada da yine kurumlara belki iş düşüyor. Şimdi bir ülkede büyümeden bahsediyorsak toplu bir şekilde büyümeden bahsetmemiz gerekir. Tüm sektörleriyle, bireyleriyle şu, şu veya bu. Burada önemli husus şu, 2012 yılının neticelerine bakıyoruz. Çok enteresan bir rakam bu tabii ki. İlk 13 firma karlılık anlamında bakıldığında 11 tanesi banka. Allah daha çok versin. Güzel bir netice bu belki. Ama e, baktığımızda 13 firmadan 11 tanesi bankaysa tüm özel sektör, real sektör falan bakıyoruz. Firmalar yememişler, içmemişler, bankalara çalışmışlar. Şimdi bir overall ekonominin %2-3'ü eğer değer üretilirse ortalama yıllık, Toplam gayri safi yansıtılmış. 35-40 milyardan bahsediyorsak böyle bir dönemde rakam için. E bunun 30'unu bankalar kazandıysa. Şimdi burada demek ki bu Taksim'de bir şey var. Gayri hukuki mi, gayri adalet noktasında bakın böyle mi? Bunu doğru o zaman düzenlememiz, denetlememiz lazım. Birine çok, birine az değil bu denge oluşması lazım. Şimdi tekstil sektörü istihdamının %17'sini yapacak. Birkaç milyar zor kar edecek ama birileri istihdamın daha az daha çok kazanacak. Sahip olduğu risk tartışılabilir şu veya bu ama... Komisyon gelirleri diyoruz ve diğer gelirler diyoruz. Son 4 yılın ortalaması 12 milyarı bulmuş Türkiye'de. Bu çok ciddi bir rakam. Son 4 yılın ortalaması bankacılık sektörü, komisyon ve diğer gelirler. Burada kredi kartı şu veya bu diğer kalemler de var. E, bu çok ciddi bir rakam. Demek ki burada tavuğa da sahip çıkmak lazım yani biraz. O bakış açısında da bakmak lazım. Türkiye çünkü büyüyecekse istihdama dayalı ürettiği likiditenin tüketilmesiyle birlikte hem iç piyasa hem bölgesel anlamda da büyümesi lazım. Türkiye çünkü bunu başardı. Real sektörü bireyi destekleyici bir hususta üretilen o ülkedeki yıllık değeri adaletli dağıtılması noktasında daha yakından takip edeceğiz. Kimseyi ürkütmemek lazım, sermayeyi korkutmamak lazım ama adaletli bir kar dağıtımı. Bu şunun gibi işte doğru denetlenen veya denetlenmeyen kötü örnekleri 90'larda çok yaşadık. Ve onun neticesinde Türk Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük finansal krizini de yaşadık. Bugün krizin kelimesinin K harfinden bile bahsetmeyeceğimiz, dünyada sıkıntılı bir ortam olmasına rağmen Türkiye çok güçlü bir noktada. Şükürler olsun. Ama bunun daha sağlıklı büyümesi açısından bankacılık sektöründe yanlış alışkanlıkları devam ediyorsa bazı kurumların, bazı kesimlerin ona dikkat etmeleri lazım. Bence daha hassas bir döneme giriyoruz. Bu hususta bakmak lazım. Çünkü... Ee, Birileri hep şu argümandan bahsediyor. Diyor ki işte işte Libor skandalı, işte CDS skandalı, işte Amerika'da, Londra'da, İngiltere'de, Avrupa'da oluyor. Türkiye'de olmuyor. Türkiye'de de oluyor olabilir. Herkesin bunu dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Türkiye'de de oluyor olabilir. Niye olmasın? Hı hı. Bu ülkede hani e, diyoruz yani ekmek çalmak suç, şu veya bu sıkıntılı bir husus. Birileri de haksız kazanç elde ediyorsa dikkatli olmak lazım. Buna dikkat etmek lazım. Hı hı. Ekmek çalına suç varsa... Birilerinin ekmeğini çalana da suç, ceza verilmeli diyorsunuz. Gibi yani. Varsa tabii ki.